Good evening everyone. Welcome to Adat Universe in Malayalam channel. This is Rintu Sebastian and welcome to our English class. Hello everyone. Namaskaram. Good evening. Namaka English like orche questions. Questions in the penduru session the two minute pratyan da chale. Ita all session. Eida ka exam ne padi ke naor comment or session ana to. Yana thoru generic session ida thoranga ano jarechu. Apa ini kiri kariya man slide. This session ari kum. Yana dovare chya monole eito. ARIN Kristin, Indonesia Kranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranjiranj
ഹിക്ക് പകരം അവിടെ വേറെ എന്തും വരായിരുന്നു ഐ ആണെങ്കിലും യു ആണെങ്കിലും വി ആണെങ്കിലും ദേ ആണെങ്കിലും പ്ലൂറൽ നൗൺ ആണെങ്കിലും ഹാവ് ടു കാർഡ്സ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഹി ആയതുകൊണ്ട് സബ്ജെക്ട് അനുസരിച്ച് വേബ് വേണം ഹി ആയതുകൊണ്ട് ഹി ഹാസ് ടു കാർഡ്സ് വേണം സിംഗുലർ വേണം അപ്പോൾ ആൻസറിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ഹാവ് ടു കാർഡ് നമ്മൾ വരുന്ന കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഹി ഹാസ് ടു കാർഡ്സ് തന്നെ വേണം അടുത്ത് നോക്കിയ സെൻറ്റൻസ് മെനി പീപ്പിൾ ലൈക്സ് ടു ഗോ ഓൺ വെക്കേഷൻ ഇൻ ദിസ് സം ഇൻ ദ സമർ സമല് സമ അല്ലേ വേനൽക്കാലത്ത് വെക്കേഷന് പോകാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം സമ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വെക്കേഷൻ പോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആൾക്കാർ പ്ലൂറൽ ആണല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ സിംഗ്ലർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുമോ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇതേ വീണ്ടും തെറ്റാണോ തെറ്റല്ലേ മെനി പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ പ്ലൂറൽ നൗൺ ആണ് പ്ലൂറൽ നൗണ്ട് കൂടെ പ്ലൂറൽ വേബ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പ്ലൂറൽ സിംഗ്ലർ വേബ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ സിംഗ്ലർ വേബ് കൊടുക്കരുത് ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് അപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസ് തെറ്റ് അതിനുപോലെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് many people many എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാരാളം പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾ ലൈക്ക് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ വേബ് എന്ത് കൊടുക്കണം പ്ലൂറൽ കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് പ്ലൂറൽ നൗണിന് പ്ലൂറൽ വേബ് തന്നെ കൊടുക്കുക സിമ്പിൾ സാധനമാണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഓർത്ത് നോക്കുക പീ മെനി പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ടു ഗോ ഓൺ വെക്കേഷൻ ഇൻ ദ സമർ അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ അടുത്ത് നോക്കിയേ ദർ ഇസ് ടെൻ ആപ്പിൾസ് ഇൻ ദ ബാസ്കറ്റ് അടുത്തപോലെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ദർ ആർ ടെൻ ആപ്പിൾസ് ഇൻ ദ ബാസ്കറ്റ് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതാ കറക്റ്റ് എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു യെസ് അടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ദർ ഇസ് ടെൻ ആപ്പിൾസ് ആണോ ദർ ആർ ടെൻ ആപ്പിൾസ് ആണോ ഇൻ ദ ബാസ്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പോകും അതിൽ ദർ ഇസ് ടെൻ ആപ്പിൾസ് ആണോ ദർ ആർ ടെൻ ആപ്പിൾസ് ആണോ അതുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ സബ്ജെക്ട് ഏതാ സബ്ജെക്ട് ഏതാ സബ്ജെക്ട് ദേർ ആണോ ദേർ അല്ല ദേർ അവിടെ അഡ്വേബ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ദേർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇവിടെ എന്താ ദർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ നമ്മൾ വൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത് അഡ്വേബ് ആണ് സബ്ജെക്ട് ഏതാ ഇൻവേർട്ടഡ് സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ സബ്ജെക്ട് ഏതാ ശരിക്കും ടെൻ ആപ്പിൾസ് പത്ത് ആപ്പിൾ അല്ലേ ആപ്പിളുകൾ ആപ്പിൾ അതാണല്ലേ സബ്ജെക്ട് ആപ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ സബ്ജെക്ട് അനുസരിച്ച് വേബ് എന്നാ വേണം സബ്ജെക്ട് അനുസരിച്ച് വേബ് എന്നാ വേണം ഈസ് ടെൻ ആപ്പിൾ തെറ്റല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് വീണ്ടും അല്ലേ ഇതിവിടെ തെറ്റ് ദർ ആർ ടെൻ ആപ്പിൾസ് കൊടുക്കണം കാര്യം എന്തുണ്ടാ ആപ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട് നമുക്കിവിടെ പ്ലൂറൽ സബ്ജെക്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ വേബ് തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള വേബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ആർ ടെൻ ആപ്പിൾ ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ ദർ ആർ ടെൻ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ദർ ആർ ടെൻ ആപ്പിൾസ് ഇൻ ദ ബാസ്കറ്റ് മറന്നു പോകുമോ നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുക സബ്ജെക്ട് വേബ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാതെ 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 തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോളാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എപ്പോഴും ഓക്കെ അയ്യോ ദേവി യെസ് അതെ 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 ഓ ഓർമ്മയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അയ്യു വി ദേവി അല്ലേ യെസ് അയ്യു ദേവി അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലൂറൽ അയ്യു ദേ അയ്യു ദേവിയുടെ കൂടെ ഐ യു ദേവി ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഐ യു ദേ വി അയ്യു ദേവിയുടെ കൂടെ പ്ലൂറലും ഹി ഷീറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൊടുക്കും സിംഗുലറും കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ അടുത്ത് നോക്കിയേ നെക്സ്റ്റ് വൺ എഗൻ സബ്ജെക്ട് വേബ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പഠിച്ചോളൂ സിംഗുലർ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നദർ എനിബഡി എനി വൺ എനിത്തിങ് എവ്രിബഡി എവ്രി വൺ എവ്രി തിങ് സം ബഡി സം വൺ സംതിങ് നോ ബഡി നോ വൺ നത്തിങ് ഈച്ച് ഐദർ നൈദർ ഇനഫ് ലിറ്റിൽ മച്ച് വൺ അതർ ഇതെല്ലാം സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് ആണ് ഇവയുടെ എല്ലാം സിംഗുലർ ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരൊക്കെ സിംഗുലർ വേബ് തന്നെ കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവയുടെ ഒക്കെ കൂടെ എന്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം സിംഗുലർ വേബ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്രമിക്കുക എന്നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ
the sun rises in the east aanu orthonu idella ade idi parayna singular identity indefinite pronouns ok ee note njan ningalku tharu ottu ningal treasure idu vekkanda sooshichu vekkanda note aanu ee note njan ende telegram channel idam inde telegram channel le join cheyatha oru join cheya english with rindu nanu telegram channel inde peru veto telegram channel le join cheya note idu njan thanneka ok adutha nokkike next point adutha point moonamatha point pidicho auxiliary verb subject പിന്നെ മെയിൻ വേബ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാ ആദ്യം ഓക്സിലറി വേബ് അല്ലെ ആദ്യം ഓക്സിലറി വേബ് പിന്നെ സബ്ജക്ട് പിന്നെ മെയിൻ വേബ് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണല്ലേ ഇൻവേർഷൻ പാലിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സമയത്ത് ഇൻവേർഷൻ പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് സബ്ജക്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും സബ്ജക്ട് ഓക്സിലറി വേബ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടോ ട്വിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും യു വെൻറ്റ് ടൗൺ യെസ്റ്റർഡെ ചോദിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ട് യു വെൻറ്റ് ടൗൺ യെസ്റ്റർഡെ ചോദിക്കും അല്ലേ അല്ലേ യു വെൻറ്റ് ടൗൺ യെസ്റ്റർഡെ ചോദിക്കില്ലേ അത് എറ്റാണേ ഓർത്തോണം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം യു വെൻറ്റ് ടൗൺ യെസ്റ്റർഡെ നീ ഇന്നലെ ടൗണിൽ പോയി അല്ലേ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ തെറ്റാ ഈ സെന്റൻസ് തെറ്റാണ് ദാറ്റ്സ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് തെറ്റാണ് അതിന് ഓരോ എന്ത് കൊടുക്കണം അതിനെ ഓക്സിജൻ വേബായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം വെന്റിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഡിഡ് പ്ലസ് ഗോ ഡിഡ് യു ഗോ ടു ടൗൺ യെസ്റ്റർഡേ ഡിഡ് യു ഗോ ടു ടൗൺ യെസ്റ്റർഡേ മാറിപ്പോരുതേ ചോദ്യം എങ്ങനെ വരണം ഡിഡ് യു ഗോ ടു ടൗൺ നീ ടൗണിൽ പോയോ എന്നല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം ഓക്സിലറി വേബ് ഡിഡ് ഓക്സിലറി വേബ് ആണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്ട് യു കൊടുത്തു മെയിൻ വേബ് ഗോ കൊടുത്തു ടു ടൗൺ ഡിഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും വെൻറ്റ് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അത് വീണ്ടും ഓർത്തോളാം ഡിഡ് യു വെൻറ്റ് ടു ദ ടൗൺ എന്ന് കൊടുക്കരുത് ഡബിൾ ഇത് കൊടുക്കും കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ സൂപ്പർ ഫ്ലോസ് ആയി മാറും നമ്മൾ ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ വെൻറ്റ് കൊടുക്കരുത് ഡബിൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഡൂവിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഡസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മൾ വി വണ്ണെ കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം കേട്ടോ ഡു എന്ന ഫാമിലി ഉണ്ടല്ലോ ഡു ആയിക്കോട്ടെ അതിപ്പോൾ ഡസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് ആയിക്കോട്ടെ അവയുടെ കൂടെ എപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചാലും വി വണ്ണെ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നന്ന് അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം കേട്ടോ യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആ സുന്ദർ ഞാൻ കണ്ണട വെച്ചാൽ തുടങ്ങി ആ വെച്ചു വെച്ചു കണ്ണൊക്കെ അടിച്ചു പോയി എവറി വൺ ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ദ സൺ റൈസ് ദീസ് ഓ എവറി വൺ ഷുഡ് അത് കൊള്ളാം അത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു മൂവിങ് ഓൺ അടുത്തോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പിടിച്ചോട്ടോ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് വേറെ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമേഷൻ കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം വേറെ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്താണ് ചൂസ് എ റൈറ്റ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ ചോദിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ പ്ലസ് ഓക്സിലറി വേബ് പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ മെയിൻ വേബ് സെയിം സാധനം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വെച്ച് വോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ വോട്ട് ഡു യു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു മെയിൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ വോട്ട് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുവാണ് വോട്ട് ഡൂ യു നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വോട്ട് ഡു യു നോ എന്നിട്ട് എന്തറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകാം ഇൻഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്യാൻ യു ടെൽ മീ അല്ലെ മേ ആസ് ഡു യു നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വീണ്ടും വരും അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം എങ്ങനെ വരണം ആദ്യം അവിടെയും പിന്നെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കൊടുക്കുക വോട്ടോ വെന്നോ ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡ്സ് കേട്ടോ ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡ്സ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണം സബ്ജക്ട് വരണം പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണം ഓക്സിലറി വേബ് വരണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് അത് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇവിടെ പോകേണ്ടത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് ആദ്യം ഇവിടെ ഇൻഡയറക്ട് സബ്ജക്റ്റ്
ഡബ്ല്യു എച്ച് വേഡ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് നോക്കിയേ ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് ദ മാറ്റർ ഈസ് അങ്ങനെയാണോ സബ്ജെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓക്സിലറി വേബ് അങ്ങനെയല്ലേ വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വാട്ട് ദ മാറ്റർ എസ് ആണോ വാട്ട് ഈസ് ദ മാറ്റർ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ദ മാറ്റർ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആണോ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്കിക്കേ ഓർ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ഹൂ ദാറ്റ് വുമൺ വോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാമോ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ഹൂ ദാറ്റ് വുമൺ വോസ് എങ്ങനെ വരും ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെ വരും പറയാമോ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോന്ന് പറ ഹായ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മീൻ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് പറഞ്ഞോളൂ ആൻസർ പറ ക്യാൻ ടെൽ മീ ഹൂ ദാറ്റ് വുമൺ വോസ് കറക്റ്റ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ പി ഡി എഫ് അയക്കും ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് അയക്കും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സെഷൻ ഈ സെഷന് ഞാൻ പി ഡി എഫ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും അയക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഈ സെഷൻ്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ തരും ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഈ സെഷൻ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അയക്കും എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ പി ഡി എഫ് തരും കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ പി ഡി എഫ് വേണം ഓക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റൻ വേർഡ് കറക്റ്റ് ആണോ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ ഫോർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് വാട്ട് ദ മാറ്റർ ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാറ്റർ എന്ന് കൊടുത്താൽ അത് എറ്റും കേട്ടോ ഹൂ ദാറ്റ് വുമൺ വോസ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈ ഹൂ വോസ് ദാറ്റ് വുമൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എറ്റും ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഹൂ ഈസ് ദ സോറി ഹൂ ഈ ഹൂ വോസ് ദാറ്റ് വുമൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തെറ്റി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഹൂ വോസ് ദാറ്റ് വുമൺ എന്ന് ചോദിച്ചോ കറക്റ്റാ പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണോ ഇത് അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ദ മാറ്റർ ഈസ് What the woman, who the woman was? എന്ന് കൊടുക്കണം എപ്പോഴും ഓർത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റുമ്പോൾ അതിനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് മാറ്റും സബ്ജെക്റ്റ് പിന്നെ വേബ് അങ്ങനെ രീതിയിൽ കൊടുക്കണം ദിസ് ഇസ് സെറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫേവറബിൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചോളാം ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് വൺ കേട്ടോ ആ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ യൂസ് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഇനി ടെൻസിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ടെൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് വേബ് അഗ്രിമെൻറ്റ് നോക്കി ക്വസ്റ്റൻ ഫോർമേഷൻ നോക്കി ഇതാ ഇനി ടെൻസിലാണ് ഞാൻ പോയിന്റ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയോ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെർമനൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശോഭ ലിവ്സ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി ശോഭ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ജീവിക്കുന്നു അത് പെർമനൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനാണ് അത് എനിക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഇതൊരു സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ശോഭ ലിവ്സ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നോക്കിക്കേ ഒരു ആക്ഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും ഒരു ആക്ഷൻ നോർക്കണേ പെർമനൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അവസ്ഥ അവസ്ഥ ഈസ് നോ അവസ്ഥയെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവസ്ഥകളെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ദ ആർ വോക്കിംഗ് ഇൻ ദ പാർക്ക് ഹീസ് ഈറ്റിംഗ് സംതിങ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും മനസ്സിലായോ അവിടെ വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസും കൊടുക്കണം പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസും കൊടുക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നോക്കിക്കേ ഐ ആം വർക്കിംഗ് ആസ് എ ടീച്ചർ കറക്റ്റ് ആണോ
അയ്യോ അപർണ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ നോക്കിയേ എവ്രി വൺ നോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൺ അവിടെ വന്നേക്കുന്നുണ്ടോ അത് ക്ലോസാണ് രണ്ട് ക്ലോസ് വരുമ്പോൾ ക്ലോസിനനുസരിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് നോക്കിയോണം കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇവിടെ ആക്ഷൻ ആണോ ഐ എം വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇതൊരു ഇതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആല്ലേ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് കൊടുക്കുമോ ഐ എം വർക്കിംഗ് ആസ് എ ടീച്ചർ കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് സെൻറ്റൻസ് ഐ എം വർക്കിംഗ് ആസ് എ ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് ഐ വർക്ക് ആസ് എ ടീച്ചർ ഐ വർക്ക് ആസ് എ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഐ വർക്ക് ആസ് എ ടീച്ചർ ഹി ഈസ് ലിവിങ് ഇൻ കൊച്ചി ആണോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് പെർമനൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഷീ ഈസ് ലിവിങ് ഇൻ കൊച്ചി പറയരുത് യു ക്യാൻ സേ ഷി ലിവ്സ് ഇൻ കൊച്ചി കേട്ടോ ഷി ലിവ്സ് ഇൻ കൊച്ചി ഇതൊക്കെ ടെൻസിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണേ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഐ വർക്ക് എസ് എ ടീച്ചർ ഷി ലിവ്സ് ഇൻ കൊച്ചി കേട്ടോ രണ്ടും ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഷി ലിവ്സ് ഇൻ കൊച്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഷി ലിവ്സ് ഇൻ കൊച്ചി ബിന്ദു സി യു സെറ്റിൻ്റെ പി ജി എൻട്രൻസ് ക്ലാസ് ഇതുവരെ ഇല്ല നമുക്ക് പക്ഷെ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ എന്താ ടീ അഡാറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ്റെ ടീച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് അഡാറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ്റെ തന്നെ ടീച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ പറയുന്ന സി യു സെറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് വൺ ഐ വർക്ക് എസ് എ ടീച്ചർ ഷി ലിവ്സ് ഇൻ കൊച്ചി അടുത്ത് നോക്കിയേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ബേസിക്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എടുക്കുക ഇതൊക്കെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് എൻ്റെ കോഡ് അറിയാലോ വൈ ത്രീ വൺ ഫോർ വൈ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനേഴ് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി ആരംഭിക്കുകയാണ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് കോഴ്സ് ഫീ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കോഡ് കൂപ്പോൺ കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്താലാണ് വൈ ത്രീ വൺ ഫോർ എന്ന കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സി ഓഫേഴ്സ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂപ്പോൺ കോഡ് കൊടുക്കും ആ കൂപ്പൺ കോഡിന് വൈ ത്രീ വൺ ഫോർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഡിഗ്രി പ്രിംസ് നാലാമത്തെ ബാച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് കോഴ്സ് ഫീ വിത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് കേട്ടോ വിത്ത് ഡിസ് ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണിത് വൈ ത്രീ വൺ ഫോർ കോഡ് അടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് പോയിച്ച് ചെയ്യാം മറക്കണ്ട കോഡ് വൈ ത്രീ വൺ ഫോർ വൈ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് പിടിച്ചോ അടുത്തത് ടെൻസിൽ തന്നെയാണ് വേറൊരു ചോദ്യം പിടിച്ചോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാനുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേബിനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഐ എൻ ജി ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് സ്റ്റേറ്റ് വേബ് സ്റ്റേറ്റ് വേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ലൈക്ക് ലവ് ഹെയ്റ്റ് പ്രിഫർ നീഡ് വോണ്ട് ഒക്കെ പറയില്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ തോട്ട് നമ്മുടെ ചിന്ത പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയും തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുകയെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ അവർ പെർസെപ്ഷൻ നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് തിങ്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ഫൊഗറ്റ് നോ ബിലീവ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതേ പിന്നെ അപ്പിയറൻസ് നമ്മുടെ തോന്നലുകൾ സീം ലുക്ക് അവളെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നും അല്ലേ ഷി സീം ഷി ലുക്ക് ഷി ലുക്ക് ലൈക്ക് അപ്പിയർ റിസംബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേബുകൾ പിന്നെ പൊസഷൻ റിലേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഹാവ് പറയും ഓണ് പറയും ബിലോങ് പറയും പൊസസ് പറയും ഇതൊക്കെ പൊസഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേബുകളാണ് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വേബ് സ്റ്റേറ്റ് വേബ് ഏതൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻവോൾവ് കണ്ടെയിൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ നോട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ടാണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോൺ യൂസ് ഇറ്റ് വിത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണെങ്കിലും പാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണെങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നും ഓർത്ത് വെച്ചോ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുതേ പ്ലീസ് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഹി ഈസ് റെക്കഗ്നൈസിങ് മീ കറക്റ്റ് ആണോ സെൻസ് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഹി ഈസ് റെക്കഗ്നൈസിങ് മീ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിക്കേ അതുപോലെ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ
ഓർത്ത് വെച്ചോ റെസ്റ്റേറ്റീവ് വേബിന് ഒരിക്കലും ഐ എൻ ജി ഫോമിൽ എസ്പെഷ്യലി ഐ എൻ ജി ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് സെൻസിൽ വെറും ഐ എൻ ജി ഫോം അല്ല കേട്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് സെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഓർത്തോണം അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കിയേ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്തിനാ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കേട്ടോ വെറും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ആക്ഷൻസ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണ് ആക്ഷൻസിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻസിനെ പറ്റിയോ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ദറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ പാസ് തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി ആൻഡ് ആർ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇപ്പം തുടങ്ങിയതല്ല കുറച്ച് നേ നാളായി പണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് നോക്കി സബ്ജെക്റ്റ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ബീൻ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ എൻ ജി ഫോം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സെൻസ് എന്ന് പറയാം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സെൻസ് കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് പണ്ടൊരു കാര്യം തുടങ്ങിയിട്ട് അത് ഇപ്പോഴും നിന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സെൻസേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ ടെൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പോയിൻ്റാ കേട്ടോ അത് ചോദിക്കേ ലൂസി ഈസ് വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ലൂസി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളെ എത്ര നാളായി അവൾ എപ്പം മുതലാണ് തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് വർഷമായി മൂന്ന് വർഷം കറക്റ്റ് ആണോ ലൂസി ഈസ് വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിക്കേ വരുത്താറുള്ള കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഏത് കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുക തെറ്റെങ്ങനെ തിരുത്തും നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ തെറ്റ് തിരുത്തിക്കുക അതങ്ങോട്ട് തെറ്റാണെങ്കിൽ തിരുത്തുക ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ലൂസി ആ ലൂസി ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് അല്ലേ ഇവിടെ കുറച്ച് നാളായി അവള് എത്ര കാലം മുതലാ എത്ര കാലം മുതലാ മൂന്ന് വർഷമായി അപ്പൊ ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹാസ് കൊടുക്കുക ലൂസി സിംഗുലർ ആണ് ബീൻ കൊടുക്കുക വർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക ലൂസി ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കൊടുക്കുക അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കി വി ഹാവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു സിൻസ് ടു ഓസ് എത്ര നേരമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂറായി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കുറച്ചു മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറായി കറക്റ്റ് ആണോ സെന്റൻസ് ടെൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ ടെൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ടെൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് പറ കാര്യം കറക്റ്റ് ആ അല്ലെ ടെൻസ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് ആ ടെൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണേ ടെൻസ് ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലേ നമ്മൾ ടെൻസ് കറക്റ്റാ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളെ ടൈം ടൈം പീരീഡ് കൊടുക്കും ഇതിനൊരു ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടൈം പീരീഡ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ സിൻസ് ഇന്ന അത് ഇന്ന വർഷം മുതൽ സിൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ സിൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ സിൻസ് തെറ്റാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിൻസ് കൊടുക്കാം അതൊന്നും നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്ത് വരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സിൻസ് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ ഫോർ കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഫോർ കൊടുക്കും ഡ്യൂറേഷൻ ആണല്ലേ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന ഡ്യൂറേഷൻ മൂന്ന് വർഷം എന്ന ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഫോറേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതും കൂടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ മറ്റു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷെ സിൻസോ ഫോറും കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം തെറ്റൂലല്ലോ തെറ്റൂലല്ലോ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കൺവേസ് സെൻസ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോറും സിൻസും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അത് എപ്പോഴും ഓർത്താൽ മതി ഫോർ എന്തിനു വേണ്ട പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിന് വേണ്ടി സിൻസ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിന് വേണ്ടി കേട്ടോ മറക്കണ്ട സിൻസ് സിക്സ് പി എം ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ഷമാസെ ഗ്രേറ്റ് ആറ് മണി മുതൽ നിൽക്കുക വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അത് കൊള്ളാം അടുത്ത് നോക്കിക്കേ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പിടിച്ചോ യു സിമ്പിൾ പാസ് സെൻസ് സിമ്പിൾ പാസ് സെൻസ്
അടുത്ത് നോക്കി ഉമ വെന്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ബൈ സം വെജിറ്റബിൾസ് യെസ് ഡേ ഉമ വെന്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ബൈ സം വെജിറ്റബിൾസ് യെസ് ഡേ കറക്റ്റ് ആണോ ഈ സെന്റൻസ് ആ എന്ത് കൊടുക്കണം ആ അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ബൈ സം വെജിറ്റബിൾസോ ഹൗ കുഡ് ദാറ്റ് ബി കറക്റ്റ് അല്ലെ എങ്ങനെ വരും അത് വെന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ആൻഡിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ വീറ്റു ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെയും വീറ്റു തന്നെ കൊടുക്കണം ബൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല്ല ഉമ പുറത്തു പോയി അത് ആ പുറത്തു പോയപ്പോൾ തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കാരി മേടിച്ചത് വെജിറ്റബിൾസ് മേടിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ബോട്ട് കൊടുക്കണം പാസ്റ്റൻസ് എന്ത് കൊടുക്കണം ബോട്ട് കൊടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വരുത്തുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ആ ഉമ വെന്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ബോട്ട് സം വെജിറ്റബിൾസ് യെസ് ടൈം ഐ ഹാവ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഫ്രം കോളേജ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആയി എങ്ങനെ കൊടുക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈം ആണ് അല്ലേ പാസ്റ്റിലെ ടൈം ആണ് യെസ് ഡേ ഉണ്ട് പാസ്റ്റിലെ ടൈം ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം ഇന്ന് പ്ലസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് കൊടുക്കരുത് ദാറ്റ് ഇസ് ദറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് ഐ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഫ്രം കോളേജ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത് നോക്കി വി ഡിൻ റിസീവ് ദ പാക്കേജ് യെറ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ വി ഡി ഡിൻ റിസീവ് ദ പാക്കേജ് യെറ്റ് അത് കറക്റ്റ് ആണോ അത് കറക്റ്റ് ആണോ അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഐ വി ഡിഡൻ റിസീവ് ദി പാക്കേജ് യെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതല്ല ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അറിയാം ഈ യെറ്റ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണേ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണേ ഓർത്തോണേ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല സോ ഫാർ യെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഓൾറെഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറിയാമോ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡിഡിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് തിരുത്താനുണ്ട് ഡിഡിൻ റിസീവ് കൊടുക്കരുത് നമുക്ക് അതിന് പകരം കൊടുക്കണം വി ഹാവിൻഡ് റിസീവ്ഡ് വി ഹാവിൻഡ് റിസീവ്ഡ് കൊടുക്കണം ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അത് പാസ്റ്റൻസ് അല്ല ഇതുവരെ അതെ ഇതുവരെ ഈ മൊമെൻറ്റ് വരെ അല്ലെ അപ് ടു നൗ അപ് ടിൽ നൗ അല്ലെങ്കിൽ യെറ്റ് സോ ഫാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഓൾറെഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വരുമ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം കേട്ടോ ഓൾറെഡി അപ് ടു നൗ അപ് ടിൽ നൗ അതുപോലെ തന്നെ So far, എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം അവിടെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം വി ഡിൻ റിസീവ് അല്ല കേട്ടോ വി ഡിൻ റിസീവ് അല്ല കേട്ടോ അല്ലല്ല ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ അരതി ഒരിക്കലും ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ റിസീവ്ഡ് കൊടുക്കരുത് അത് സൂപ്പർ ഫ്ലോസ് ആയില്ലേ ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ റിസീവ്ഡ് കൊടുക്കരുത് അത് സൂപ്പർ ഫ്ലോസ് ആണ് ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ വീറ്റ് കൊടുക്കരുത് ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ വി വണ്ണേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അത് തെറ്റല്ലേ അപ്പം അതല്ല കാര്യം അവിടെ വേണ്ടത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒരു ലൈക്ക് കിട്ടിയ പിള്ളേരെ ഷോ മീ സം ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇത്രയും പേര് ലൈക്ക് ഇത്രയും പേര് ലൈവിലുണ്ട് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ആൻഡ് എവിടെ പോയി ലൈക്ക് ഷോ മീ സം ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ടെൻസിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ വെൻ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് വിൽ ഫോർ പ്രോമിസസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡെസിഷൻസ് പ്രോമിസ് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് പ്രോമിസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്കിൽ പ്രോമിസ് പറയുവാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ പറയാനാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വില്ല് ഉപയോഗിക്കാം ഓർത്തോണേ വില്ല് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അത് ഓർത്തോണം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാണ് അത് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വില്ല് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതൊന്നും ഓർത്തു ഈ രണ്ട് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും എന്നോട് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ടാണ് ഇപ്പം ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഐ കം ആൻഡ് സി യു ഇൻ യുവർ ഓഫീസ് ടുമോറോ നാളെ നിന്നെ കാണാൻ ഞാൻ വരാം അല്ലേ ഞാൻ നാളെ വരും നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോമിസ് ആണല്ലോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആണല്ലോ ആടെ ഞാൻ വരാടാ നാളെ നിന്നെ കാണാൻ വരാം അല്ലേ നാളെ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം നാളെ ഞാൻ നിന്നെ കാണാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഐ കം ആൻഡ് സി യു എന്ന പ്രസൻറ്റൻസ് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല
പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആണ് ടൈം ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് പ്രീ പ്ലാൻഡ് പ്രീ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം അവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ട് ആക്ഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചോണേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലരും പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സേ ഇതെങ്ങനെയാണോ ആ ഇതാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഓർത്തോണം നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് പ്രോമിസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വില്ല് കൊടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഫ്യൂച്ചർ വില്ല് ഷാലൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ വില്ലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് വില്ല് പ്രോമിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഷെഡ്യൂൾഡ് ആണെങ്കിലും ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നേരത്തെ വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അല്ലെ നാളെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്ന് നാളെ ഇനോഗ്രേഷൻ നടക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററൊക്കെ വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് ഇനോഗ്രേഷൻ നടക്കുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ സേ എന്താണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇസ് കമ്മിങ് അല്ലെ ഓ ഇസ് ഇനാഗ്രേറ്റിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ ഇസ് കമ്മിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ഇനാഗ്രേറ്റിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ടുമോറോ എന്ന് പറയും നമ്മൾ നാളെ ഇന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ സെപ്റ്റംബർ എയ്ത്തോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എത്ര എത്ര കല്യാണ കത്തുകൾ വായിച്ചല്ലേ രാഹുല പിന്നല്ല അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ അടുത്തത് അടുത്ത് നോക്കിയ പിള്ളേരെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വി ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വി ടു ഉപയോഗിക്കണം തെറ്റി പോരുത് വേറെ സ്ട്രക്ചർ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റും വി ടു വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് സബ്ജക്ട് ഹെൻ്റെ കൂടെ ഹാസ് ഓർ ഹാവിൻ്റെ കൂടെ വെർബിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ വി ത്രീ ഫോം കൊടുക്കണം സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തെറ്റിക്കരുത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഡിഡിൻ്റോ ഡോണ്ടോ വോണ്ടോ എന്താണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം ബേസ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വി വണ്ണേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ ഡോണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ ഡസിൻ്റെ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ വോണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഏത് മോഡൽ ഓക്സിഡ് വേബ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ കൂടെ വി വണ്ണെ കൊടുക്കുള്ളൂ ബേസ് ഫോം ഓഫ് വേബ് കൊടുക്കുള്ളൂ ഇത് സ്ട്രക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കാം വെൻ അനിൽ ടുക്ക് ഔട്ട് ഹിസ് വാലറ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വാലറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തു ടുക്ക് ഔട്ട് ഹിസ് വാലറ്റ് പുറത്തോട്ട് എടുത്തു His keys fallen out, correct ആണോ His keys fallen out, correct ആണോ നോക്കിക്കേ അനിൽ അനിലിന്റെ വാലറ്റ് പുറത്തോട്ട് എടുത്തപ്പോ ഹിസ് കീസ് ഫോളൻ ഔട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിക്കേ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടേ പറയണം കേട്ടോ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം നമുക്ക് അതങ്ങ് തിരുത്തി അങ്ങ് പോയേക്കാം മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പോട്ടെ അല്ലേ വാലറ്റിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ആ അഭിനയ അത് കറക്റ്റാ വി വിൽ ഗെറ്റ് മാരീഡ് സൂൺ അത് പറയാം കാരണം ഡേറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം അഭിനയ പറയാം വി വിൽ ഗെറ്റ് മാരീഡ് സൂൺ കറക്റ്റ് ആണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് വി വിൽ ഗെറ്റ് മാരീഡ് സൂൺ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിനൊരു തെറ്റുമില്ല ഓക്കെ അത് കറക്റ്റാ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കണ്ടോ തെറ്റല്ലേ ഇത് തെറ്റല്ലേ മനസ്സിലായോ ഇത് ഇതിൽ തെറ്റെന്താ മനസ്സിലായോ എന്താ തെറ്റ് ഇവിടുത്തെ ദേ അനില് വാലറ്റ് എടുത്തപ്പോ പുളിക്കാരന്റെ കീ പുറത്തോട്ട് ചാടി ഫോളൻ ഔട്ട് ആണോ വി ത്രീ വരുമോ വെറുതെ വി ത്രീ വരുമോ വെറുതെ വി ത്രീ വരാൻ പറ്റില്ല പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് വരണം പക്ഷെ ഇത് പാസ്റ്റിലെ ആക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫോളനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് കൊടുക്കണം ഫെൽ ഔട്ട് അല്ലേ എടുത്തപ്പോ പുറത്ത് ചാടിപ്പി അല്ലെ ഞാനിപ്പോ എടുത്തപ്പോ ഫെൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയും ഫോൾ ഔട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് വി ത്രീ വെറുതെ കയറി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിനോട് വി ടു കൊടുക്കണം വെൻ അനിൽ ടുക്ക് ഔട്ട് ഇസ് വാലറ്റ് പുറത്തോട്ട് എടുത്തതും കീ പുറത്ത് ചാടി പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അടുത്ത് നോക്കിയേ ഹാവ് യു എവർ വെൻ ടു സി എ മൂവി ബൈ യുവർ സെൽ നീ ഇതുവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് മൂവി കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ഹാവ് യു എവർ വെൻ ടു സി എ മൂവി ബൈ യുവർ സെൽ ഹാവിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാ ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടെ പറഞ്ഞു ഹാവിൻ്റെ കൂടെ എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ ഹാവ് യു എവർ വെൻ
അടുത്തോട്ട് പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ക്രാഷ് ബാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അറുപത് ദിവസത്തെ ക്രാഷ് ബാച്ചാണ് നമുക്ക് ഉഷാറായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം ഈ ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല അല്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് രണ്ടാം ഇരു ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് രൂപ കേട്ടോ കോഴ്സ് ഫീ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് ഫീക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടും എപ്പോഴാണ് കോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട വൈ ത്രീ വൺ ഫോർ കൂപ്പൺ കോഡ് വൈ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയോ അടുത്തത് കുറച്ച് വെർബുകളുണ്ട് റെഗുലർ വേർബ് റെഗുലർ വേർബ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് പറയും ലെൻറ്റിൻ്റെ പാസൻസ് ലെൻറ്റ് ടു ആണ് ടി ആണ് അല്ലേ പറയില്ലേ ബൈഡ് ബോട്ടാണ് മറന്നു പോരുത് ഈറ്റിൻ്റെ എയ്റ്റ് ആണ് ഈറ്റൺ കണ്ട വി ത്രീ ഫോമുലേഷൻ സ്പീക്ക് സ്പോക്ക് സ്പോക്കൺ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറേ പഠിച്ചോണം കേട്ടോ തിങ്ക് തോട്ട് തോട്ട് ടീച്ച് ടോട്ട് ടോട്ട് അതുപോലെ അല്ലേ ഓർത്ത് വെച്ചോ അങ്ങനെ കുറച്ച് വേർബുകളുണ്ട് ആ വേർബുകൾ കുറച്ചധികം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മയിലുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചെന്നുള്ളൂ ടീച്ച് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ടോട്ട് വരും അല്ലേ ടി എ യു ജി എച്ച് ടി വരും അതേ സാധനം ഇവിടെയും വരും ടോട്ട് വരും അല്ലേ ലെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഇ എൻ ടി ലെൻറ്റ് വരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ നോക്കിയോ എന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വരുത്താറുണ്ട് നിത്യ സ്പെൻഡ് നിത്യ സ്പെൻഡ് ഓൾ ഹ മണി വിത്തിൻ എ വീക്ക് നിത്യ സ്പെൻഡ് ഓൾ ഹ മണി വിത്തിൻ എ വീക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ നിത്യ സ്പെൻഡ് എന്താ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ തിരുത്തിയേക്കാം പറഞ്ഞോ നിത്യ സ്പെൻഡ് ഇസ് ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് നിത്യ സ്പെൻഡ് കറക്റ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ ആ സ്പെൻഡിൻ്റെ പാസൻസ് എന്താ സ്പെൻഡിൻ്റെ പാസൻസ് എന്താ സ്പെൻഡ് കേട്ടോ സ്പെൻഡ് എസ് പി ഇ എൻ ടി സ്പെൻഡ് മറക്കല്ലേ നിത്യ സ്പെൻഡ് ഓൾ ഹ മണി വിത്തിൻ എ വീക്ക് അതുപോലെ ദ ബിൽഡഡ് എ ന്യൂ ഹൗസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ദ ബിൽഡഡ് എ ന്യൂ ഹൗസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്താണ് ബിൽഡിൻ്റെ പാസൻസ് ബിൽഡിൻ്റെ പാസൻസും ബി യു ഐ എൽ ടി ബിൽഡ് ആണ് B U I L T ആണ് ബിൽഡിന്റെ പാസൻസ് ബിൽഡ് അതുപോലെ ലെൻഡ് ലെൻഡിന്റെ പാസൻസ് എന്താ എൽ ഇ എൻ ടി ആണ് വി ടു വി ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് റെഗുലർ ഇറെഗുലർ വേർബ്സ് ഉണ്ട് പഠിക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പഠിച്ച് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക ഓക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു എൻ്റെ മോഡൽ ഓക്സിൽ വേർബ് അത് ഏതു ആയിക്കോട്ടെ ക്യാൻ ആയിക്കോട്ടെ കുഡ് ആയിക്കോട്ടെ മേ ആയിക്കോട്ടെ മൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ വില്ല ആയിക്കോട്ടെ വുഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഷാൽ ആയിക്കോട്ടെ ഷുഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഓട്ടു ആയിക്കോട്ടെ മസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് നീഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഡെയർ ആയിക്കോട്ടെ യൂസ്ഡ് ടു ആയിക്കോട്ടെ ഏതുമായാലും മോഡൽ ഓക്സിൽ വേർബിന് ശേഷം ബേസ് ഫോം ഓഫ് വേർബ് വരണം നിർബന്ധം 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 കേട്ടോ ഓൾവേസ് മോഡൽ ഓക്സിൽ വേർബ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഫോളോഡ് ബൈ ബേസ് ഫോം ഓഫ് വേർബ് അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വി വൺ ഓർത്ത് വെച്ചോളുക അപ്പൊ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെന്റൻസ് നോക്കി ഹി കുഡ് റണ്ണിങ് ഫാസ്റ്റ് വെൻ ഹി വാസ് റൺ യങ് ഹി കുഡ് റണ്ണിങ് ഫാസ്റ്റ് വെൻ ഹി വാസ് യങ് കറക്റ്റ് ആണോ അടുത്ത സെൻസ് നോക്കിയ യു മസ് ഇൻ സ്മോക്ക്ഡ് ഹിയർ യു മസ് ഇൻ സ്മോക്ക്ഡ് ഹിയർ ചെയ്യരുത് അരുത് 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 അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മസിൻ്റെ കൊടുക്കുക അത് ഓർക്കണം അരുതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രൊഹിബിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക മസിൻ്റെ ആണേ കൊടുക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ചെയ്യരുത് പ്രൊഹിബിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ കമ്പൽഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രൊഹിബിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മസിൻ്റെ ആണ് കൊടുക്കുക പക്ഷേ അതല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താ ഇവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മോഡൽ ഓക്സിൽ വേബ് വന്നാൽ അതിന് ശേഷം എന്താ വരണ്ടത് വി വണ്ണ വരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ മസിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് വന്നാലും എന്ത് കൊടുക്കണം വി വൺ കൊടുക്കണം വി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഹി കുഡ് റൺ ഫാസ്റ്റ് ആണ് റണ്ണിങ് ഫാസ്റ്റ് അല്ല റൺ ഫാസ്റ്റ് റണ്ണ് വി വൺ ആണ് റണ്ണിങ്
verb in the first form. Allee, base form and the verb verb in the first form of verb. Kodukana. Alle. Angana verna. Villa is model oxer verb on the V1 then never. Anamli Papadichari. Alle. Other first conditional. Second condition on law, subject in rude verb in the past tense. V2 would go. Up a main close length verb, subject in rude would do it. Will in the past tense, will look good dog, a coverata, will will in the sense of would do verb, might to verum, could do verum a corpola. Base form could not come, would do good to the lamb verbal, model oxler verbal, a father new good and we would not know. Other unreal situation, imaginary situation. The other thing on the author is a matra madia to orthonum. And third conditional in the verb, subject in rude hat plus verb would come. That is Past perfect tense. Moon the tense will conditional subyoga. Simple present, simple past, past perfect. Team moon the tense la conditions all at all. Tense la conditions all a moon a moon the tense at the can which are simple present, simple past, and moon of the past perfect. Where are you? Tense in order, prosecti, lever and after scope illa of past perfect. The old had plus verb go to come. Verb in the PP at VP nor men the V3 form. Alay. V3 form in a part to participle in a V3 varia. Upper would have V3. Would have V3 go to come. Would already parnu number model oxal verba. Other would have verm with an V1 nile. Have verm in a penny V3 go to come. Another third conditional. Okay. If I will hear about a job, uh, any job or, uh, openings, I will let you know. Will under let under you know. Correct. Will into what a V1 would do. This is the two. If I will hear, every tense, the moon is tense in the scope of the number. The first condition is if in the wood, subject not a simple present, subject not a simple past, subject not a past perfect, will you ever have a Okay. If I will hear, correct. If I will hear, that's all. If I will hear is wrong usage. If I hear, that's all. If I hear, that's all. If I hear, that's all. Will you number what if in the good of the if close, will you shall in a prosecutilla? Or you kill if I hear about any job openings, Nan and the job openings in a particular, I will our main close in the little will do it. I will let you know, Nan and Kaparnera. Ale, and the Nari young at all. I would fly all over the world. Nam park, like Nan and a park, Loga Murin and Paranato. If I have wings, I have wings, Arno. I have wings, Arno. Okay, will I? I'm a little bit of the answer is no key, but a good answer is in there no subject to. Present down a lay. V1 no V5 subject in a search. Ivida. Ivida anangilo V2. Ale. Ivida anangilo had V3 on a notal. Had V3. Am a little cotale. Anna. Would a cotta take the wood down a lay. Would dum V1 no a verangilo. Would dum V1 no on a verangil. If I have another in the rectano. That a lay. Any kid wings undied in the angle and nana. Imagination. Have a la. If I had wings. Wings on the angle, Chiragunda in the angle, I would fly in a parnane, le, log a murin a parnane. Aduke, if I knew that, Yan Arnid in the angle, if I knew that, Yan Arnid in the angle, up a main close lend the veranum, I would have buy him something. If I knew that, correctano, I would have buy, correctano, if I knew, Yan Arnid in the angle, I would have buy, have on daughter. Third condition if I had known I had okay, I would have known that 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 if plus subject plus verb in the second form. If plus subject plus verb in the second form. V2 one nan. Wouldn't it go V1 na go If I had a nyako to tilia. If I knew one or any car in an angle. If I had known Allah. If I had known Allah. Mean closely would I bought under the okay and would I bought a little over taken If I knew that a penny can work on him. I would buy him something. I would buy him something. I would buy him something. If I had known that, if I had known that, I would have bought the name of the character. Okay, now we have a mistake. 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 We have a conditional sentences. We have a mistake. We have a mistake. We have a mistake. We have a mistake. We have a Okay, that's the Yes. Adjective 
ഒരു എറർ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അബ്ജക്റ്റീവിൽ എറർ നോക്കിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്തവണ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വളരെ രക്ഷപ്പെട്ടു സേഫായി യു ആർ സേഫ് കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് അബ്ജക്റ്റീവും ആ സോറി നെഗറ്റീവ് അല്ല ഐ എൻ ജി വരുന്ന അബ്ജക്റ്റീവുകളും ഇ ഡി വരുന്ന അബ്ജക്റ്റീവ് ഐ എൻ ജി വരുന്ന അബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഫോർ അബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നതും ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ത്രീ തേർഡ് ഫോം പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം വരുന്ന അബ്ജക്റ്റീവ്സും ഉണ്ട് ഐ എൻ ജി വരുന്ന റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് കാരണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇ ഡി ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് അനന്തര ഫലം ഔട്ട്കം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഓക്കെ സ്പോർട്സ് കാർ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാറുകൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അബ്ജക്റ്റീവാ ഐ ആം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്പോർട്സ് കാർ ദ ലെക്ചർ വാസ് ബോറിങ് ലെക്ചർ ബോറിംഗ് ആയിരുന്നു ദ മൂവി വാസ് ത്രില്ലിങ് ത്രിൽഡ് ആണോ ദ മൂവി വാസ് ത്രിൽഡ് കൊടുക്കില്ല ദ ലെക്ചർ വാസ് ബോറിംഗ് ദ മൂവി വാസ് ത്രില്ലിങ് ത്രിൽഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയോ ഇല്ല ദ സ്റ്റുഡൻസ് വോ ത്രിൽഡ് കുട്ടികൾ ത്രിൽഡ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കുട്ടികൾ അതിനുശേഷം ത്രിൽഡ് ആയി അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താ ത്രിൽഡ് ആയി പറയാം സ്റ്റുഡൻസ് വർ ബോർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് വോ ത്രിൽഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഓഡിയൻസ് വോ ത്രിൽഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓർത്തോണേ അപ്പൊ ഇവിടെയോ ഐ എം റിയലി ഫാസിനേറ്റിംഗ് ബൈ ഹിസ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ ഐ എം റിയലി ഫാസിനേറ്റിംഗ് ബൈ ഹിസ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ആ സുന്ദരെ അതെങ്ങനെ അബ്ജക്റ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് വേബുകളുടെ കൂടെ അബ്ജക്റ്റീവ് വരിക നമ്മളൊരു ആളെ പറ്റി പറയാൻ നൗണിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പും വരാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊനൗണിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നൗണിനെ പറ്റിയോ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് അവരുടെ അവസ്ഥകളെ പറ്റി സ്റ്റേറ്റ് വേബ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് വേബുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന അബ്ജക്റ്റീവുകൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ കേട്ടോട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം അതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് തെറ്റാണല്ലേ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് പറയുന്നത് ഐ എം റിയലി ഫാസിനേറ്റഡ് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം ഐ എം റിയലി ഫാസിനേറ്റഡ് ബൈ ഹിസ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം ആർ ബിസിനസ് ഇസ് ബൂമിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ ആർ ബിസിനസ് ഇസ് ബൂമിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക റീസൺ അല്ലേ ആ ആർ ബിസിനസ് ഇസ് ബൂമിംഗ് ഓ ഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബൂമിംഗ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ആർ ബിസിനസ് ഇസ് ബൂംഡ് പറയില്ല ബൂമിംഗ് പറയുള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് എന്തായാലും റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ എഫക്റ്റ് അല്ലാത്ത റീസൺ ആണ് ആർ ബിസിനസ് ഇസ് ബൂമിംഗ് സംഭവം നന്നാവുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എൽ ഡി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഈ വർഷം ഉണ്ടാവും അങ്കിൽ അതാണ് അതാണ് ഈ വർഷം ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അതിനാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഉഷാറായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും കേട്ടോ അപ്പം അടുത്തോട്ട് പോവാം യെസ് അടുത്ത് നോക്കി അബ്ജക്റ്റീവിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് പിടിച്ചോ ഗുഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ബെറ്റർ ആണ് തേർഡ് ഡിഗ്രി ബെസ്റ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും മോർ ബെറ്റർ ഇല്ല മോസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ ഓർത്തോണേ മോറും മോസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തതുണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അബ്ജക്റ്റീവുകളുണ്ട് അവർക്കാണ് കേട്ടോ ബിഗിന് ബിഗ്ഗർ ഉണ്ട് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടോളിന് ടോളർ ഉണ്ട് ടോളസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്മോളിന് സ്മോള സ്മോളസ്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയുണ്ട് ഓർത്തോണം അവിടെ ഒന്ന് മോർ ബിഗർ മോസ്റ്റ് ബിഗർ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് തെറ്റാണേ ദാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നതിന് സെക്കൻഡ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവാം ചില അബ്ജക്റ്റീവുകൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇടുന്നത് ഇ ആർ ഇ എസ് ടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് മതി നോക്കിക്കോ യോർ പ്രോജക്റ്റ് ഇസ് മോർ ബെറ്റർ ദാൻ മൈൻ കറക്റ്റ് ആണോ യോർ പ്രോജക്റ്റ് ഇസ് മോർ ബെറ്റർ ദാൻ മൈൻ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ന് അബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആ ദിവ്യ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഞാനതാ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് വേബിനെ പറ്റി അറിയണം അതിനെ പറ്റി ഞാനൊരു സെഷൻ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ അബ്ജക്റ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അബ്ജക്റ്റീവ് അഡ്വേബിനെ പറ്റി അബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് അഡ്വേബ് കൺഫ്യൂഷനെ പറ്റി ഞാനൊരു സെഷൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ചെയ്ത് തരാം അത് പെയ്ഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ബേസിക്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പെയ്ഡ് ക്ലാസ് ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ അബ്ജക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് അഡ്വേബ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാണ് അപ്പോൾ ദിവ്യ ബേസിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ക്ലാസ്സിൽ കൂടുക കേട്ടോ ഈസി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കോഴ്സിൽ കൂടുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സെഷൻ എന്തായാലും യൂട്യൂബിൽ ചെയ
അടുത്ത് പിടിച്ചോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുക നാല് മിനിറ്റ് നമുക്കുണ്ട് നാല് നാല് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് തീർക്കാം പിടിച്ചോ ലെസ് കൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ കൂടെയും ഫ്യൂവർ നമ്മുടെ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണ്ട് കൂടി ഉപയോഗിക്കാം ഫ്യൂവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കമ്പാറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഫ്യൂവിൻ്റെ കമ്പാറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് നോക്കിയ ഫ്യൂ എന്നതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഫ്യൂവർ തേർഡ് ഡിഗ്രി ഫ്യൂവസ്റ്റ് ആണ് ഓർത്തോണം കേട്ടോ അതുപോലെ ലിറ്റിൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിറ്റിൽ കൗണ്ട് അൺകൗണ്ടബിളിൻ്റെ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിറ്റിൽ ലിറ്റിലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയാണ് ലെസ് തേർഡ് ഡിഗ്രിയാണ് ലീസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഫ്യൂ ഫ്യൂവറൊക്കെ പോലെ ലിറ്റിൽ ലെസ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് ആണ് എന്താ അൺകൗണ്ടബിൾ ലോണ് ലെസ് മിൽക്ക് ലെസ് ഷുഗർ ലെസ് മണി ലെസ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഫ്യൂവർ എപ്പോഴെ കൗണ്ടബിൾ ലോണുകളിലൂടെ ചെയേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ബിൽഡിങ്സ് ജോബ്സ് ഒക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെൻസ് ഓക്കെ ദർ ആർ ലെസ് ലൈബ്രറീസ് ടു ഡേ ദാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എ ഗാവ് പത്ത് വർഷങ്ങളത്തേക്കാളും മുമ്പിനെ മുമ്പ് ഇത് വെച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പോഴോ പത്ത് വർഷത്തെക്കാലം നോക്കും പണ്ട് ലൈബ്രറി കൂടുതലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറി കുറവാണ് അല്ലേ ദർ ആർ ലെസ് ലൈബ്രറീസ് കറക്റ്റ് ആണോ ലെസ് ലൈബ്രറീസ് ലൈബ്രറീസ് എണ്ണാൻ പറ്റും എണ്ണാൻ പറ്റില്ലയോ ലൈബ്രറീസ് ലൈബ്രറീസ് എണ്ണാൻ പറ്റും അല്ലേ കൗണ്ടബിൾ ആണ് കൗണ്ടബിളിലൂടെ നമ്മൾ ലെസ് കൊടുക്കോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കി പറ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തിരുത്തിക്കോ കേട്ടോ അപ്പപ്പോൾ തിരുത്തുക പിന്നെ ആലോചിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എന്ത് കൊടുക്കണം ഫ്യൂവർ ലൈബ്രറീസ് അല്ലെ ലൈബ്രറി ആണ് എണ്ണാൻ പറ്റും അപ്പം എന്ത് കൊടുക്കാം ഫ്യൂവർ ലൈബ്രറീസ് കൊടുക്കണം നോക്കി ഐ ഗോട്ട് ഫ്യൂവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദം അവരിൽ നിന്ന് ഫ്യൂവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്യൂവർ ആണോ ഇൻഫർമേഷൻ അൺകൗണ്ടബിൾ അല്ലേ എണ്ണാൻ പറ്റു ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ എണ്ണാൻ പറ്റില്ല അവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ലെസ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെ നേരത്തെക്കാളും കുറവാണ് കിട്ടിയത് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണേ ലെസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഐ ഗോട്ട് ലെസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദം ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ബട്ട് ഇത് ഒരു ഒരുപാട് തവണ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈവിലുള്ള പിള്ളേർ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പരമാവധി നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പഠിക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അല്ലേ എന്ത് കൊടുക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ മറക്കണ്ട അടുത്ത് നോക്കി അടുത്ത പ്രിപ്പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ അബ്ജക്റ്റീവ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് പ്രിപ്പൊസിഷൻസ് ലെയർ പറഞ്ഞുതരാം പ്രിപ്പൊസിഷൻസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു അറിവ് പഠിച്ചോ അറൈ അറ്റ് എന്ന് പറയണോ അറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്തിനു കൊടുക്കുന്നത് അറിയാം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ഒരു പ്ലേസ് എക്സാക്റ്റ് പ്രോപ്പർ പ്ലോ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു പ്ലേസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നറിയാം അറ്റ് കൊടുക്കണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എക്സാക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ലൈക്ക് വെന്യൂ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ അവർ കൃത്യൊരു സ്ഥലം പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും എക്സാക്ട് പ്ലേസ് കൊടുക്കാൻ അറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലേസിന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം പ്ലേസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണേ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കൺട്രിയുടെ കാര്യത്ത് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ ഒരു കൺട്രി സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഓർത്തോണേ വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇന്ന വലിയ സ്ഥലം പറയാൻ അറ്റ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദ ടീം അറൈവ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് കണ്ടോ ദ ടീം അറൈവ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് എ ഫ്യൂ ഹവേഴ്സ് എഗോ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് കൺട്രിയാണ് വലിയ സ്ഥലമല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന കൊടുക്കുള്ളൂ അറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് പറയില്ല നോക്കി ദ കോൺസേർട്ട് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബിഗൺ വെൻ വി അറൈവ്ഡ് ഇൻ ദ വെന്യൂ വെന്യൂവിൽ എത്തിയപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കോൺസേർട്ട് ഗാനമേള അല്ലേ ദ കോൺസേർട്ട് ഹാഡ് ഓൾറെഡി ഹാസ് ഓൾറെഡി ബിഗൺ അവിടെ വേറൊരു തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ ഹാസ് ഓൾറെഡി ബിഗൺ ആണോ അത് തെറ്റ് അത് നമ്മൾ ടെൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഹാഡ് ആണ് കേട്ടോ ഹാസ് അല്ല ഇവിടെ ഹാഡ് പറയും ഹാസ് പറഞ്ഞ തെറ്റാണത് അവിടെ ഹാഡ് തന്നെ കൊടുക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ മി
അഡ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റും ഒരു വലിയൊരു കൺട്രി ബ്രോഡർ ആയൊരു കൺട്രിയിലെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റി കൺട്രി പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓർത്തോണം ഇതാ എക്സാമ്പിൾ പിടിച്ചോ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ശർമ്മ ലിവ്സ് അറ്റ് കോഴിക്കോട് ആണോ ശർമ്മ 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 ഫാമിലി മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ശർമ്മ എവിടെയാ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ഇന്നാണോ അറ്റ് കൊടുക്കുമോ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ഒരു വലിയ സ്ഥലമാണ് ഇന്നാണോ ഇന്നെ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അറ്റ് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ എന്നാൽ അവരുടെ ഒരു അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അറ്റ് കൊടുക്കാൻ അറ്റ് ഇന്ന ജംഗ്ഷൻ ഇന്ന ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ് കൊടുക്കാം പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് ഓർത്തോണം ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം അതുപോലെ ഓക്കെ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദർ മാസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് ജപ്പാൻ അറ്റ് ജപ്പാൻ തെറ്റല്ലേ അറ്റ് ജപ്പാൻ തെറ്റാണ് കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ആണോ അല്ല ജപ്പാൻ ഒരു വലിയ രാജ്യമാണ് അല്ലേ ഇൻ ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലാണോ അവർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദർ മാസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് ജപ്പാൻ കൊടുക്കണം ആണോ അല്ല അറ്റ് ജപ്പാൻ കൊടുക്കരുത് ഇൻ ജപ്പാൻ കൊടുക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ വരുത്താറുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളാം ഫൈനലി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം പ്രിപ്പോസിഷനിലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇരുപതാമത്തെ പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇരുപത് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത മിസ്റ്റേക്ക് നോക്കിയേ മന്ത്രിൻ്റെയും ഇയറിൻ്റെയും കൂടെ ഇന്ന് കൊടുക്കണം പ്രിപ്പോസിഷൻ ഏതാണ് കൊടുക്കണം മന്ത്രിൻ്റെ ഇയറിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് കൊടുക്കണം ഇൻ ഡിസംബർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കും ഇറ്റ് റെയിൻസ് എ ലോട്ട് ഹിയർ ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് അല്ലേ ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് കൊടുക്കും സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഡേറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഓണ് കൊടുക്കണം ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓണ് കൊടുത്തോണം കേട്ടോ ഡേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓണ് കൊടുക്കുക മന്തും ഇയറും ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊടുക്കുക മറക്കണ്ട ദ ഐ വാസ് ബോൺ ഓൺ ഒക്ടോബർ എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഷി ഗോട്ട് റിട്ടയർഡ് ഓൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഷി ഗോട്ട് റിട്ടയർഡ് ഓൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി നോക്കിക്കേ ഓൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി കറക്റ്റ് ആണോ ആണോ ഇയറാണ് ഇയറാണ് മന്ത് അല്ല ഇയറാണ് അപ്പം എന്ത് ഓണ് കൊടുക്കുമോ ഇല്ല എന്ത് കൊടുക്കണം ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഷി ഗോട്ട് റിട്ടയർഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അവർ റിട്ടയർഡ് ആയി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് നോയിങ് ഹിയർ ഓൺ ഡിസംബർ ഡിസംബർ ഓണ് കൊടുക്കല്ലേ മന്ത് ആണ് ഏതൊരു മന്തിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻ ഡിസംബർ ഇവിടെ ഭയങ്കര എന്തായിരിക്കും ഈ സമയം ഡിസംബറിൻ്റെ സമയത്ത് മൊത്തം ഇവിടെ എന്താ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയാണ് ഫുള്ളി മഞ്ഞിങ് ആണ് അല്ലേ സ്നോയിങ് ആണ് മഞ്ഞിങ് സോറി കേട്ടോ മഞ്ഞിങ് അല്ല സ്നോയിങ് ആണ് ഓക്കെ മറക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈനലി ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുവാണ് ട്വൻറ്റിയ പോയിന്റ് അബൌട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർട്ടിക്കിൾസിലെ ഇരുപതാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷേ നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പഠിച്ചോ ഓൾവേസ് പുട്ട് എ ഓർ ആൻഡ് ബിഫോർ സിംഗുലർ കോമൺ നൗൺ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ നൗണിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പവൽ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആന് കോൺസെൻ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ സൂപ്പർ ലെറ്റീവ് ഫോം വന്നാൽ ദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തൊട്ട് മുമ്പ് ദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണ്ട് കൂടെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ത് എ ഓ ആനോ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണ്ട് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് നോ 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 ഡോണ്ട് ഡോണ്ട് എ ഓ ആനോ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണ്ട് കൂടെ എന്നുകൊണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോളാ യൂസ് നോ ആർട്ടിക്കിൾ വെൻ ജനറലൈസിങ് വിത്ത് പ്ലൂറൽസ് പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോ ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നോക്കിക്കോ ഹീസ് പ്രോഗ്രാമർ സ്പെഷ്യലൈസിങ് ഇൻ വെബ് ഡിസൈൻ കറക്റ്റ് ആണോ ഹി ഇസ് പ്രോഗ്രാമർ സ്പെഷ്യലൈസിങ് ഇൻ വെബ് ഡിസൈൻ നോക്കിക്കേ ഈ സെഷൻ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കാതെ നിർത്തി മറ്റൊരു സെഷൻ സൂപ്പർ ആണല്ലേ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ പി ഡി എ
ദ എന്നുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം കേട്ടോ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ മാത്രം റിസേർവ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിക്ക് അത് റിസേർവ്ഡ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം അടുത്ത് നോക്കി ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഫ്രണ്ട്ലി ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഫ്രണ്ട്ലി ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഷമാസേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഐ എം ഓണേഡ് കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരിക്കലും പറയരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ കോമൺ ആയ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ജനറലൈസ് ചെയ്യുവാണ് പ്ലൂറൽ ആണ് അതിനോട് ഒരിക്കലും ദ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല വെറും ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഫ്രണ്ട്ലി ടു അവിടെ നോ ആർട്ടിക്കൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല വെറും ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഫ്രണ്ട്ലി ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ മറക്കരുത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളാ അപ്പോൾ പൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെഷൻ ഇരുപത് പോയിന്റ് പഠിച്ചു ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ എന്താ പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവറി വൺ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം ചാനൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ പരിഗണിക്കാം ബെല്ലൈക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ആലോചിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ചോദിക്കാം സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പങ്കുവെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരിലോട്ടും താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവറി വൺ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ മറക്കേണ്ട എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് റിൻ ടു താങ്ക് യു സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് ഹെൽദി ഗുഡ് നൈറ്റ് എവറി വ